আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি সামিইল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন হামজিহি ওয়া নাকফিহি ওয়া নাফসিহি বিসমিল্লাহি রাহমানির রাহিম ওয়া কুল জাআল হাক্কু ওয়া যাহকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা প্রশংসামাত্র আল্লাহর জন্য শান্তি ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহু আলী ওসাল্লামের প্রতি জাহক সুপুরের শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা অনেকে ইতিমধ্যে লাইভে চলে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ গভীর রাত্রে তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ একটা ফিতনার অবসান ঘটল পাশাপাশি রেজাল করিম আবরার ভাই আমাদের দিনী ভাই তিনি আজকে একটা মানে ফিতনাকে তিনি অবসান ঘটানোর চেষ্টা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সঙ্গে ধারাবিক পর্যায়ে কিছু যদি আলোচনায় এলিমি আলোচনা যদি হয় আস্তে আস্তে তিনারাও সত্যটাকে জানবে এবং সত্যটাকে প্রচার করা এবং মানার জন্য ইনশাল্লাহ তারা উৎপ্রেরণা মানুষকে দেবে আলহামদুলিল্লাহ জাকাতুল ফিতরের উপরে আপনারা দেখেছেন ঘন্টা দুয়েক আগে আমি একটি লাইভে এসেছিলাম এবং মুক্তি রেজাল মানে রিজওয়ান রফিকি এবং রিজাল করিম আবরারের চারটে হাদিস যে টাকা দিয়ে ফিতরা দিতে হবে এই মর্মে তারা পেশ করেছিল আলহামদুলিল্লাহ আমি তাহকিক পেশ করেছি আলহামদুলিল্লাহ সুম আলহামদুলিল্লাহ আমার তাহকিকের সঙ্গে তারা অধিকাংশই একমত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো এখান থেকে একটা ফিতনার অবসান ঘটবে তারপরে আমাদের রেজাল করিম আবরার ভাইকে দেখলাম আমি লাইভ থেকে নামার পরপরেই তিনি লাইভে এসেছিল এবং আমার ভিডিওর কিছু পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছে তো আমি যতটা দেখলাম যে আসলে আমার আলোচনা তিনি সম্পূর্ণ শ্রবণ করেননি তিনি এমনি তার আগে থেকে যে নোটগুলো ছিল হয়তো বা সেখান থেকে তিনি পড়তে শুরু করেছে বাকিটা অল্লাহ আলম এটা আমার ধারণা অথবা আমি তাকে লাইভে আসার আগে তিন দিন আগে আমি তাকে তার ভিডিওর লিখিত আমি একটা জবাব দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম ভাই আপনি আমাকে পাল্টা জবাব দেন উনি আমাকে জবাব দেননি হয়তো আমার ওই লিখিত জবগুলো আগে থেকে মাথায় ছিল ওগুলোকে সামনে রেখে তিনি জবাব দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক তারপর তিনি আমার আলোচনার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং শেষ কথা আজকের আলোচনার শেষ কথা যেটা হবে যে বেল পাকলে কাকের কি যদি বেল পাকে তো কাকের কি কাক কি বেল খাবে মানে আজকে শিরোনাম এটাই হওয়া উচিত ছিল যে বেল পাকলে কাকের কি তো যাই হোক আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত বিষয়ে এসে আলোচনাকে আমরা সার নিজাস আপনাদের সামনে পেশ করছি তার আলোচনা আপনারা অবশ্যই শুনবেন রেজাল করিম আবরার সাহেব যে আলোচনা করেছে অবশ্যই শুনবেন এবং তিনি যে আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে যে অনেক ক্ষেত্রেই আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সেখান থেকে দলিল পাবেন আসেন প্রথমত কিছু কথা আপনি তার ভিডিও প্রসঙ্গে শেয়ার করি তার সম্পূর্ণ ভিডিও এখন লাইভে দেখানো সম্ভব নয় এই জন্যই প্রায় চল্লিশ মিনিট আলোচনা করেছে এখন চল্লিশ মিনিট তো দেখানো সম্ভব নয় তাই বেশ কিছু নোট করেছি নোটেরই আমি জবাব দেবো ইনশাল্লাহ প্রথম কথা আলহামদুলিল্লাহ যে আমি প্রথমে এই মানে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা যাবে কি যাবে না এই মর্মে আমাদের কিছু নির্যাস আমরা একটু বলে দিই প্রথম কথা হচ্ছে যে টাকা দিয়ে ফিতরা একটা জাকাত হলো ফিতের আর একটা জাকাত জাকাত হচ্ছে অর্থের উপরে ভিত্তি করে সম্পদের উপরে ভিত্তি করে জাকাত ফরজ হয় এক নম্বর পয়েন্ট আর ফিতরা এটা ধনী হোক আর গরিব হোক আর বড় লোক হোক তাদের প্রত্যেকের মাথা তথা পার হেড মাথা অনুযায়ী এটাকে দিতে বাধ্য সে বুখারি হাদিস নাম্বার এক হাজার পাঁচশো তিন চার পাঁচ তাই জাকাত এবং জাকাতুল ফিতরের মধ্যে পার্থক্য আছে জাকাত এটা অর্থের উপরে ভিত্তি করে সম্পদের উপরে ভিত্তি করে এটা ফরজ হয় আর ফিতরা এটা সকলের জন্যই ধনী গরিব মিসকিন মানে সকলের জন্যই এটাকে মূলত এটা তারা দিতে হবে এটা প্রথম মনে রাখবেন তাই মনে রাখবেন যে ইবাদত যখন করবেন তখন কোনো তৌকিফি চলে না কোনো পরিবর্তন চলে না কোনো পরিবর্তন চলবে না যখন নাস মজুদ আছে কোনো পরিবর্তন ইবাদতে তাও কি ফি কোনো পরিবর্তন চলবে না যেমন আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে কুরবানির মানে কুরবানির পরিবর্তে মানুষকে টাকা দিলে যেমন কুরবানি আদায় হবে না এটা আমি স্পষ্ট ক্লিয়ার করেছি আমি যুক্তি দিয়েছি আমার যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি ইনশাল্লাহ আমিও পাল্টা খণ্ডন করব। তাই আমাদের প্রথম দলিল যে ইবাদতে কোনো তাও কি তাও কি ফি চলে না যেহেতু বিশ্বনবীর তরফ থেকে প্রমাণিত আছে জাকাত মানে ফিতরা এটা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে দেওয়া সে বুখারি পনেরোশো তিন নম্বর তাই অবশ্যই আমাদেরকে ইবাদতে কোনো পরিবর্তন করলে চলবে না দুই নম্বর যে জাকাতুল ফিতের এটা দ্বিত হিজরিতে এটা প্রথম চালু হয় জাকাতুল ফিতের যখন চালু হয় সেই সময়তে থেকেই আধিপত্য কাল পর্যন্ত মানে বিশেষ করে আল্লাহ রসুলের জমানা সাহাবিদের জমানা পরিষ্কারভাবে খয়ন কুরুণের জমানাতে এটা স্পষ্টভাবে অর্থ থাকার পরেও তারা শুধুমাত্র খাদ্য দ্রব্য দিয়ে জাকাত দিয়েছে অতএব খাদ্য দ্রব্য দিয়ে জাকাত দিতে হবে তিন নম্বর বিষয় যে টাকা দেওয়া কোন একজন আল্লাহ রসুল থেকে তো প্রমাণিত নয় কোন সহি বা জৈব বা জাল সূত্র প্রমাণিত নয় যে বিশ্বনবীর তিনি টাকা দিয়ে বা মুদ্রা দিয়ে তিনি ফিতরাটা আদায় করেছেন সেই সময়তে কিন্তু ফিতরা আঢাল ছিল হজরত বেলাল দেলতালানুকে যখন পণ মুক
মিথ্যা আদায় করেছেন খাদ্য দ্রব্য চার নম্বর দলিল যে খাদ্যর মানে খাদ্য দিয়ে যে তম খাদ্য দ্রব্য দিয়ে যে এই ফিতরা আদায় করতে হবে এর উপরে নাস মজুদ স্পষ্ট দলিল অকাট্য দলিল প্রমাণ মজুদ আছে সে বুখারি পনেরোশো তিন চার পাঁচ সোনান আবুদাউদ ষোলোশো সাত আট নয় দশ পর পর যে আল্লাহ সাল খাদ্য দ্রব্য দিয়ে বলেছে তোমাদেরকে আমি জাকাত ফরজ করলাম তো এখানে নাস একদম স্পষ্ট মজুদ অকাট্য দলিল মজুদ আছে আলহামদুলিল্লাহ তার জন্য ফিতরাটা অবশ্যই খাদ্য দ্রব্য দিয়ে দেওয়াটাই এটাই বিশ্বন বিসন্না দ্বারা প্রমাণিত আর এটা যেমন তোমার সুন্নাত নয় এটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত কেননা টাকা থাকার পরে বিশ্বনবী টাকা দেন দেন নাই সাহাবিদের জমানাতে টাকা থাকার পরে মুদ্রা থাকার পরেও তারা এটা দেয় নাই অবশ্যই এটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত আর সৈ বুখারি কিতাব নিকা হাদিস না পাঁচ হাজার তেষট্টির শেষ অংশের হাসির দেশের অংশ যে ফামান রাগিবান সুন্নাতি ফালাই সামিননি যে আমাদের সুন্নাত থেকে বৈরোগ্য পোষণ করবে ফালাই সামিননি সে আমাদের দলভুক্ত নয় স্পষ্টটির জন্য মনে রাখা জরুরত আছে এখানে আমাদের পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে আমরা বলেছিলাম তারা যে দলিল পেশ করেছিলেন মজবিল জাওয়ালের সূত্রে যে হাদিস যে মজবিল জাওয়াল রদি আল্লাহ তাল্লাহ প্রসঙ্গে যে তাউস রহিমাহুল্লাহ তিনি মজবিল জাওয়াল প্রসঙ্গে বলেছে যে টাকা দিয়ে যেন ফিতরা টাকার কথা তো নয় জামা কাপড়ের কথা যদি অবরাজ সাহেব এটা খণ্ডন করেনি সেই বুখারি যে তালিকা তথ্যায়টা এসেছে আলহামদুলিল্লাহ সেখানে জামা কাপড় বলা হয়েছে টাকার কথা বলা হয় নাই এটা তারপরে মজবিল জাবাল থেকে তাউস থেকে যে মজবিল জাবালের যে হাদিস বর্ণনা করা হচ্ছে এটা ইনকেতা আছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেই দিনী ভাই আবরাজ সাহেব তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি এর আগে বক্তৃতা দিয়েছেন সে বুখারি এগারোশো সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস এই তো মজবিল জাবালের সূত্রে বর্ণনা আছে টাকা দে ফিতরা বুখারির হাদিস বুখারির হাদিসকে চিৎকার মারছিল আলহামদুলিল্লাহ আমি যখন ধরে দিয়েছি এটা আসলে বোখারির হাদিস না এটা তালিকাত আলহামদুলিল্লাহ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এখন তারা নিজের মুখ দিয়ে বলছে হ্যাঁ এটা তালিকাত এটা তালিকাত এটা তালিকাত মোল্লা হাদিস এটা মোল্লা হাদিস এখন স্বীকার করেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সফল যে অন্তত পক্ষে তিনি স্বীকার করেছেন মুখ দিয়ে বলেছেন এটা মোল্লা খাদিস এটা তালিকাত হিসেবে এসেছে ইমাম বুখারি সেই সনদ বুখারিতে মানে সনদ সড়ক নিয়ে আসেনি এটা গোপন করেছিল আলহামদুলিল্লাহ আমরা ধরে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ তারা স্বীকার করেছে জাজাক আল্লাহ হয়রান আমরা তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এটা স্বীকার করার জন্য দুই নম্বর আমরা বলেছিলাম যে এই তাউস থেকে মজবিল জাবালের সূত্র বিচ্ছিন্ন আছে কেন কেন মজবিল জাবালের মৃত্যুর পনেরো বছর পর এই মজবিল জাবালের মৃত্যুর পনেরো বছর পর তাউস তাউস রদ রহিমাহুল্লাহ তিনি জন্মগ্রহণ করেন মজবিল জাবালের মৃত্যুবরণ করেছে তার ঠিক পনেরো বছর পর তাউস রহিমাহুল্লাহ তিনি জন্মগ্রহণ করছেন আল হিদায়া আল ইরশাদ হাদিস না পাঁচশো ছত্রিশ এবং এগারোশো একান্নর আলোচনা দ্রষ্টব্য দেখেন যে তাউসের মানে মজের মৃত্যুর পনেরো বছর পর জন্মগ্রহণ করে মানে এই হাদিসের বিচ্ছিন্নতা আছে ইনকেতা আছে মুনকাতি এই হাদিসটা গ্রহণযোগ্য এই জন্য নয় আমরা বলেছিলাম আর মুনকাতে হাদিস আলোচনা করছি তিনি জব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তার মানে তিনি অন্তত স্বীকার করে নিয়েছেন যে এই সৈ বুখারের এটা আসলে হাদিস নয় এটা ইমাম বুখারি মোল্লাক হিসাবে তালিকাত হিসেবে নিয়ে এসেছে দুই এটা স্বীকার করেছে হাদিসটা মন কাতি যেটা এর আগের আলোচনাগুলোতে তারা হজম করে ফেলেছিল তারা মানুষকে বলে নাই জনসাধারণকে বলে নাই আলহামদুলিল্লাহ ধরিয়ে দিয়েছি মেনে নিয়েছে বাধ্য হয়েছে মানতে আলহামদুলিল্লাহ তারপরে আর একটা বিষয় যে মজবিল জাওয়ালে এই হাদিস যদি সহি হয় তারপরে তো বেল পাকলে কাকের কি কারণ মজবিল জাওয়ালের হাদিসটা ইমাম বুখারি জাকাত হল ফিতের অধ্যায় নয় জাকাত অধ্যায়ে এটা জাকাত এটা মাল মানে সম্পদের জাকাতের নিসাব সম্পদের জাকাত মানে যে নিসাব হয়ে যায় কি দিয়ে আপনি জাকাত আদায় করবেন সেইখানে মজের এই হাদিস জাকাতের কারণে পোশাক দিয়ে কেউ যদি দেয় সেটা আদায় হয়ে যাবে এটা ইমাম বুখারি রহিমুল্লাহ মোল্লাক নিয়ে এসেছে কিন্তু আলোচনা চলছে জাকাত হল ফিতের নিয়ে ফিতরার জাকাত নিয়ে তো আপনারা মালের সম্পদের জাকাত নিয়ে সে দলিল খাড়া করছেন বেল পাকলে কাকের কি কথা বুঝতে পারছেন না যে সহিও হয় মজবিল জাওয়ালে সহি নয় ইনকেতা আছে মনে কাতি বিচ্ছিন্ন সানুদ তারপরে সহি হলে বলি যে স্পষ্ট এখান থেকে প্রমাণিত হয় তিনি জব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে ইমাম হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ ফাতুল বাড়ি থেকে তিনি পড়েছেন ইরশাদ সারি থেকে তিনি পড়েছেন মানুষকে শুনিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ উনি পড়েছেন আমার জন্য সুবিধা হয়ে গেছে ইরশাদ সারি থেকে তিনি পড়ছেন যে ইমাম বুখারি যে তালিকাটা নিয়ে এসেছে মোল্লাক নিয়ে এসেছে হাদিস তো এইখানে ইরশাদ সারিতে আল্লামা কাস্তালানি রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে এটা অবশ্যই মন কাতি সূত্র বিচ্ছিন্নতা আছে আবার আমার ওই ভাই আবরার ভাই উনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে এটা জাকাত প্রসঙ্গে ঈশ্বর সারি তো উনি যেই ভারত পড়েছেন ওটা জাকাত প্রসঙ্গে নিজে পড়েছেন যে জাকাত প্রসঙ্গে ইমাম বুখারি তিনি অর্থ মানে মানে জামা কাপড় 
মানে এই সব দ্রব্য টাকা পয়সা জামা কাপড় দিয়ে সম্পদের জাকাতকে যদি আদায় করে হয়ে যাবে তো ভাই আমি এই কথা বলছি আবার বেল পাকলে কাকের কি ইশাদু সারিতে আল্লাহ কাস্তালে রহমাল নিয়ে আসছেন যে জাকাত সম্পদে জাকাত ফিতরে জাকাত নয় তার জন্য মজবুত করছেন যে এটা হানাফি মাজাবের দলিলকে মজবুত করেছে মাম বুখারি রহমহল্লা তো ঠিকই তো ঠিকই তো করেছে মাম বুখারি রহমহল্লা কোথায় দিমত করলাম তো ইমাম বুখারি রহমহল্লার দাবি এবং আল্লামা কাস্তাল রহমহল্লার দাবি যে এই মোল্লা খাদিস দিয়ে জাকাতুল ফিতের নয় জাকাত সাব্যস্ত করেছে তো জাকাত আর জাকাতে ফিতের দুটোকে আপনারা গুলিয়ে ফেলছেন আবারও বলি বেল পাকলে কাকের কি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কাস্তান রহমহল্লা আমাদের দিকে আছে আপনাদের দিকে নয় ইমাম হাজার থেকে একই বারত পেশ করেছেন হাফিজ ইবন আব্দুল বার থেকে একই বারত পেশ করেছেন শুধু ভিডিওটা লম্বা করেছেন তাই তো একই শেষ কথা যে ইমাম বুখার রহমহল্লা যে মোল্লা খাদিসটা নিসেছে আল্লাহ মারিসাদুল হক মানে আল্লামা কাস্তালি রহমহল্লা হাফেজ ইমাম হাজার ইমাম হাজার আসকান রহমহল্লা এবং হাফিজ ইবন আব্দুল বার তারা সকলে এটা জাকাত সম্পদের জাকাতের অর্থে বলেছে ইমাম আবনিপদ দলিলকে মজবুত করেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো এটাই বলছি যাই হোক তারপরে একটা বিষয় যে ওমর বিন খাত্তাবের যে হাদিস আতা থেকে নিয়ে এসেছিল রাবি আছে তিনি জাইব তিনি গ্রহণযোগ্য নয় তিনি মুদালিসাবি তার স্মৃতি মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল আলহামদুলিল্লাহ আমার তিনটে অভিযোগের একটা যারা খণ্ডন করেনি এখানে তিনি চক্রান্ত করেছে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছে আবরা সাহেব ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছে সাধারণ জনসাধারণকে যে এখানে হ্যাঁ একটা রাবি জইব লাইসবিন আবিস জইব তো কি হয়েছে আহলে হাদিস তারাও তো তারাও তো জইব দলিল দেয় কোথায় দেয় তো ওই তো সইব খুজাই মাতে বুকের পুরে হাত বন্দার হাদিস মোহাম্মদ বিন ইসমাইল জইব রাবি ইমাম বুখারি তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছে হাফেজ ইমাম মিজি হাফেজ মিজি তিনি জইব বলেছেন সরি ইমাম বুখারি কল নকল করেছেন তার তাহাজিবুল কামালে যে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল মুনকারুল রাবি মুনকারুল হাদিস ইমাম বুখারি বলেছে আমি একটু অনুগ্রহ করে বলবো আমাদের আবরাজ সাহেবকে তিনি অনেক একটা মহাকিক মানুষ তিনি খুব ভালো আলোচনা করতে পারেন আরবি তো অসাধারণ তুলনায় হয় না অসুন অস মানে খুবই সুন্দর তিনি আরবি ইবারত পাঠ করতে পারেন অনেক বই মোতালা করেন আমি জানি দেখেছি তার আলোচনা শ্রবণ করেছি তো আমি একটা দলিল চাইব আমাদের আবরার ভাইকে যে আপনি তো আরবি অনেক জানেন তো আপনি যে দাবিটা করেছেন যে ইমাম বুখার রেমাহুল্লাহ সৈবনু খুজাইমার চারশো উনআশি নম্বর হাদিসে বুকের পরে হাত বান্ধার যে হাদিসটা আছে এখানে মোয়াম্মাল বিন ইসমাইল যে রাবি আছে আপনি বলেছেন ইমাম বুখারি রেমাহুল্লাহ তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছে আপনি দলিল দিয়েছেন হাফেজ মিজির কিতাব থেকে আমি বলবো যে এটা একটু সহি সনদ একটু পেশ করতে পারবেন ইমাম বুখারির তারিখুল কাবির গ্রন্থ আছে তারিখুল জোয়াফা আছে অনেকগুলো গ্রন্থ আছে ইমাম বুখারি রেমহল্লা তো ইমাম বুখারি তার নিজ গ্রন্থে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল সম্পর্কে কি বলেছে একটু দলিলটা পড়ে শোনাবেন আরবিটা পড়বেন একটু অনুবাদ করবেন ছোট্ট করে অনুবাদ করবেন তারিখুল কাবির দু হাজার একশো সাত নম্বর আবি পড়লে আপনি দেখতে পাবেন যে ইমাম বুখারি মোহাম্মদ বিন ইসমাইলকে তার তারিখুল কাবির দু হাজার একশো সাত নম্বর জীবনীতে নিয়ে এসেছে তিনি যারাও করেননি তা দিলে করেননি আর হানাফিদের একটা উসুল যে ইমাম বুখারি তারিখে যাকে নিয়ে এসেছে যারা করেনি তা দিল করেনি তিনি শেখা তিনি গ্রহণযোগ্য রাবি তো ভাই আপনি মানে এখন এখানে পালাচ্ছেন কেন আপনি বলছেন যে আহাল হাদিসদের দ্বিচরিতা কেন ভাই আপনাদের দ্বিচরিতা কেন জাফর আহমেদ ওসমানি তিনি লিখেছেন স্পষ্টভাবে যে ইমাম বুখারি রহমহল্লা তারিখুল কাবিরে কোনো রাবিকে নিয়ে আসে আর যদি যারা তাদিল না করে তো হানাফিদের নিকটে সে রাবিটা আছে হাসানুল হাদিস ইমাম বুখারি মোহাম্মদ বিন ইসমাইলকে তারিখুল কাবিরে নিয়ে এসেছে যারাও করেনি তাদিলও করেনি অথচ আপনারা মানতে নারাজ দ্বিচারিতে তো আপনি করছেন ভাই দ্বিচারিতে তো আপনি করছেন করছেন না আর অসংখ্য দলিল দেবো মোহাম্মদ বিন ইসমাইলকে বলছেন যে জয়ীব ইমাম বুখারি মন কারো হাদিস বলছে ইমাম বুখারি কিতাব থেকে দলিল দেন ইমাম বুখারি কোন কিতাবে বলেছে কোন কিতাব ইমাম বুখারি বলেছে হাফেজ মিজি যে কথাটা নকল করেছে তার সনদ দেন হাফেজ মিজি তিনি কোথা থেকে শুনেছেন কার গ্রন্থ থেকে নকল করেছেন হাফেজ মিজি তো ইমাম বুখারির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় কেন উনি সপ্তম হিজদ্রির একজন ইমাম আর ইমাম বুখারি তৃতীয় শতকের একজন ইমাম একশো চুরানব্বই জন্ম দেশে ছাপানোত মৃত্যু তো এই যে মাঝখানে পাঁচশো বছর হাফেজ মিজি কিভাবে শুনল নিশ্চয়ই শোনেনি নিশ্চয়ই তাহলে হাফেজ মিজ্জিকে কোনো গ্রন্থ থেকে নকল করতে হবে ইমাম বুখারি কলটা তা হাফেজ মিজ্জি কোথা থেকে নকল করেছে যে ইমাম বুখারি মুনকারু হাদিস বলেছে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম ইমাম বুখারির কোনো কিতাব থেকে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল মুনকারুল হাদিস এটা প্রমাণিত নয় এটা আপনারা ধোকায় পতিত হয়েছেন এটা ধোকায় পতিত হয়েছেন আপনারা তাই এটা দলিলটা পেশ করবেন আর আপনি বললেন যে আমরা দ্বিচরিতা করছি দ্বিচরিতা আপনি করছেন এই যে প্রমাণ দিলাম একটু আগেই যে আপনারা দ্বিচরিতা করছেন তার প্রমাণ যে মোহাম্মদ বিন ইসমাইলকে জাফর আহমেদ উসমানের মানহাজ অনুসারে অসুল অনুসার
আপনার একটা আলোচনা ইনশাআল্লাহ জবাব আসবে আমি জবাব দেব আমি ওটাকে নোট করেছি আপনি সময়তে সিলেটে একটা কনফারেন্স যে তামিদুল মাওলা ছিল মুফতি দেলার হোসেন ছিল আপনি ছিলেন আপনি একটা আলোচনাতে বলছেন যে আহাল হাদিসরা রফুলিয়া দিন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে অথচ ইব্রাহিম নখই রহমহুল্লাহ তিনি শাহরুহ আনিল আল আসার থেকে আপনি দলিল দিয়েছেন যে ইব্রাহিম নাখই রহমহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে ওয়াইল বিন হুজুর রদিল্লা তানহু যদি আল্লাহ রসুলকে সরি ওয়াইল বিন হুজুর যদি আল্লাহ রসুলকে একবার রফুলিয়া দিন করতে না দেখে তাহলে ইবনু মাসুদ তিনি পঞ্চাশবার দেখেছে এই শাহরুহ মানিল আসারে যে রাবি আছে রাবিটা কে হে এইখানে তো মোহাম্মদ বিন ইসমাইল আছে ও এখন আপনি নিজেই দলিল দিয়েছেন মোহাম্মদ বিন ইসমাইলের দলিল আপনি নিজেই দলিল দিয়েছেন কেননা ওই ইব্রাহিম নাখইর ওই সনদে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল আছে শাহরুহ মানিল আসারে আপনি দলিল দিচ্ছেন আবার এখন মোহাম্মদ বিন ইসমাইল ইবনু খুজাইমায় বুকের পরে হাত বাঁধার দলিল আছে আপনি ওটা মানতে চাচ্ছেন না কেন দ্বিচারিতা নীতি দ্বিচারিত আপনি করছেন সুনান তিরমিজিতে বারো তাকবিরে রফুলিয়াদিনে যে হাদিসে ইবনু লাহিয়া আছে ইবনু লাহিয়া তাহাকি করতে গিয়ে আপনারা বলছেন যে ইবনু লাহিয়া জয়ীব ইবনু লাহিয়া জয়ীব ওর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছিল অনেক বাঘ বিডণ্ড শুরু করে দিয়েছেন আবার যখন মহিলাদের সালাতের পার্থক্যকার হিসাবে যখন আসছে তারপরে জানা যায় সুরাফ হাতে পড়তে হবে কি হবে না এই মশালে আসছে ওখানে আবার আপনারা ইবনু লাহিয়া থাকার পরে বলছেন না ইনি হাদিসটা হাসান হাসান সহি তো ভাই আপনারা ইবনু লাহিয়াকে নিয়ে দ্বিচারিত আপনারা করেছেন ইবনুল আহিয়াকে নিয়ে আপনারা দ্বিচারিতা করেছেন সীমাক বিন হারবের হাদিসকে আপনারা মুসনাদ আহমদের বুকের পরে হাত বান্ধার হাদিসকে আপনারা কি বলছেন সীমাক বিন হারবের এ হাদিসকে আপনারা জয়ীব বলছেন আবার সীমাক বিন হারবের আপনারা হাদিসকে অনেক জায়গাতে গ্রহণ করেছেন আমরা দলিল দেব তো দ্বিচারিতা যদি আপনি এরকম যদি প্রমাণ দিতে চান আমরা হাজার হাজার প্রমাণ দেব আপনি বললেন যে সৈ বুখারিতে মজের যে হাদিস এটা মুরসাল তো মুরসাল হাদিস আহাল হাদিসটা গ্রহণ করছে না অথচ আবু দাউদের তাউসের সূত্রে যে বর্ণটা আছে তাউসের সূত্রে বিশ্বনবী বুকের পুরে হাত বাদ দেন সাতশো উনষাট নম্বর হাদিস এখানে তো মুরসাল তো আহাল হাদিসরা কেন গ্রহণ করছে এখানে ওসুল না জানার কারণে আপনার এই ভুলটা হয়েছে আহাল হাদিসরা তাদের ওসুল হচ্ছে এটা মুরসাল হাদিস স্বতন্ত্রভাবে হুজ্জাত না তাই মুরসাল হাদিসের সঙ্গে যদি মুসনাদ মুসনাদ হাদিসের সঙ্গে যদি মুরসাল হাদিস থাকে তখন আমরা আহাল হাদিসরা দলিল দিই এটা আমাদের ওসুল তো বুকের পরে হাত বান্ধার যে মুসনাদ হাদিস কোথায় মুসনাদ আহমদ আছে সাহি খুজাইমাতে আছে তারপরে আমরা মুরসাল হাদিসকে সমর্থনকারী হিসেবে দিচ্ছি আর এটা জাহারুন নাকিতে আপনারা ওসুল আপনারা তৈরি করেছেন তুর্কমণি হানাফি রহমহুল্লাহ তিনি উসুল দিয়েছেন যে মুরসাল হাদিস তখন হুজ্জাত হয় যখন কি হয় যখন তার সঙ্গে মুসনাদ হাদিস থাকে মুসনাদ হাদিসের সঙ্গে মুরসাল যদি চলে আসে সেক্ষেত্রে হাসান লিগয় রিহি বা হাসান পর্যায়ে যেতে পারে তো আমাদের বুকের পরে হাত বান্ধার হাদিসের যদি আবু দাউদ যেটা আছে এটা মুরসাল কে অস্বীকার করেছে আমরা স্বীকার করেছি আপনাদের মতো আমরা গোপন করিনি যে মোয়াজ আর তাউসের হাদিসকে আপনারা চালিয়ে দিচ্ছেন বুকের হাদিস বলে আপনারা মুনকাতি হাদিস এটা স্বীকার করেননি মুখ দিয়ে বলেননি কিন্তু আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মহাদিস আল্লাহ নাসরুদ্দিন আল্লাহ তিনি স্বীকার করেছেন এটা মুরসাল হাদিস হ্যাঁ তার মুসনাদ তিনি পেশ করেছেন তিনি ওসুলের ভিত্তিতে মুহদ্দিসদের ওসুলের ভিত্তিতে হাদিসটাকে তিনি হাসান বলেছেন কেন কারণ মুরসালের সঙ্গে মুসনাদ আছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আপনাদের যে মোয়াজের আর তাউসের যে টাকা মানে জামা কাপড় দিয়ে ফিতরা জাকাত আদায় করার এর মুসনাদ কোথায় এর মুসনাদ পেশ করেন আমরা বুকের পরে হাত বাঁধা হাদিসের মুসনাদ পেশ করেছি আপনারা মোয়াজের হাদিসের একটা মুসনাদ পেশ করেন আপনাদের নিকটে মুসনাদ পেশ করতে পারছেন না আবার আহলে হাদিসকে আসছেন তানকিদ করতে তারপর আপনি বলছেন যে মুরসাল হাদিস আপনি মুরসাল হাদিসকে আর মুনকাতি হাদিসকে দুটোকে এক পাল্লা মেপে ফেলেছেন কেননা বুকের পরে হাত বাঁধা তাউসের সূত্রে যেটা আছে সেটা কি সেটা মুরসাল আর আপনারা মোয়াজ থেকে যে দলিল পেশ করছেন তাউস আর মোয়াজ এটা মুনকাতি তো মুরসাল আর মুনকাতিকে দুটোকে একত্রিত করে ফেললেন আজীব হয়ে গেলাম হ্যাঁ যদিও আল্লামা ইমাম তহবির রহমহল্লা শাহরুহ মাহানিল আল আসারে হাদিস নেওয়ার পাঁচ হাজার দুইশো একান্ন এবং পাঁচ হাজার দুইশো চুয়ান্নতে তিনি একটা মুনকাতি হাদিসকে তিনি মুরসাল বলেছেন হানাফিদের নিকটে মুরসাল মুনকাতি আপনারা এক করে ফেলেছেন আমি জানি এটুক কেননা ইমাম তহাবি তিনি শাহরুহ মাহান এবং পাঁচ হাজার দুইশো চুয়ান্ন একটা মুনকাতি হাদিসকে মুরসাল বলেছেন ঠিক আছে কিন্তু আমি কি বলবো যে ওই হাদিস শাহরুহ মালিল আসারে যে আপনারা মুর মানে মুনকাতি হাদিসকে মুরসালের অন্তর্ভুক্ত আপনারা করেছেন কিন্তু ওখানে তো ওই 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 হাদিসের অংশ আলোচনা দ্রষ্টব্যতে ইমাম তহবির রহমহল্লা আপনারা যাকে হানাফি বিদ্যান মনে করেন আপনাদের ফিকি ইমাম মনে করেন উনি তো ওখানে লিখে দিয়েছে যে ইমাম আবু হানিফ রহমহল্লা এবং কাজী ইউসুফ রহমহল্লা দুজনের নিকটে মুরসাল হাদিস উজ্জাত নয় এটা কেন স্বীকার করছেন না আপনাদের ই
ইমামে আজম রহমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে মুরসাল হাদিস হুজ্জাত নয় ইমাম কাজী সুব বলেছে মুরসাল হাদিস হুজ্জাত নয় ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ বলেছে মুনকাতি মুরসাল হাদিস হুজ্জাত নয় ইমাম আবু হানিফার নিকটে মুরসাল মুনকাতি হাদিস হুজ্জাত নয় আপনারা তারপরে দলিল পেশ করছেন আপনারা কি নতুন করে মুজতাহিদ হচ্ছেন আর এটা আপনাদের গ্রহণযোগ্য কিতাব যদিও ইমাম তাহাবির কিতাব সকলের নিকটে আহলু সুন্নার নিকটে গ্রহণযোগ্য তারপর আপনাদের প্রায়োরিটিটা বেশি পাবে কেন আপনারা দাবি করেন যে তিনি হানাফি ছিলেন হানাফি মাজাবকে তিনি শক্ত মজবুত পুক্তা করেছে তো তিনি তো কথা স্বীকার করে নিয়েছে ইমাম আবু নিপার এমল্লা ইমাম কাজী ইউসুফ তারা মুনকাতি মুরসাল হাদিসকে হুজ্জাত মনে করতেন না অথচ আপনারা মুয়াজ তাউসের বুখারি থেকে তালিকা হাদিস আপনারা মুনকাতি হাদিস দিয়ে দিচ্ছেন বুঝতে পারলাম না দ্বিচারিতা কাকে বলে এটা হচ্ছে দ্বিচারিতা তারপরেও আপনি একটা আরেকটা অভিযোগ করেছেন যে বুখারিতে থেকে ইমাম বুখারি যে অধ্যায়টা রচনা করেছেন আল্লামা কাস্তালিন রহিমাল্লাহ তিনি এখান থেকে ইমাম বুখারি ফিকটাকে বের করেছে মানে আরেকটা আপনি আরেকটা ইজতেহাদ করেছেন এবং কাস্তালিন রহিমাল্লাহর ইজতেহাদকে ইমাম বুখারির নামে আপনি চালিয়েছেন ঠিক আছে কোনো আপত্তি নাই ইমাম বুখারির তালিকাত তথা তালিকাতগুলো তার বাপগুলো যদি আপনারা মানতে চান তো মানেন সমস্যা কোথায় ইমাম বুখারি সে বুখারি হাদিস নয় সাতশো সাতান্নর আগেই অধ্যায় রচনা করেছে ইমাম হোক আর মুক্তাদি হোক মুনফারিদ হোক আর একাকি হোক যেই হোক না কেন প্রত্যেকেই ইমামের পেছনে সেরা ফাঁতেয়া পড়বে এ তো হাদিস মজুদ আছে আপনারা তো ইমাম বুখারির এই ইস্তেহাদ মানতে রাজি না এখানে তো দুর্বর গতিতে পালিয়ে চলে যান ইমাম বুখারি সে বুখারি সাতশো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ নাম্বার হাদিসের অধীনে রচনা করেছেন যে রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে ওঠার সময় রফুল এদিন করার কথা এখানে তো ইমাম বুখারি রহমল্লা তিনি মোল্লা খাদি সে কিছু নিয়ে এসেছে আপনারা মানতে নারাজ এখান থেকে তোমরা দৌড়তে 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 পালিয়ে যান এটাকে তো বিচারিত নীতি আপনিই করছেন ভাই ইমাম বুখারি রহমল্লা তিনি একটা অধ্যায়োচনা করেছেন সে বুখারি বাব একশো এগারো ইবনু জুরাইজ থেকে আবু জুবাইয়ের থেকে বলেছেন যে মসজিদে নববীতে তারা এমন যে রামিন বলতো মসজিদ নববী গম গম করে আজ হতো আপনারা তো এটা মানতে বাধ্য সরি মানতে তো আপনারা নারাজ দুর্বহর গতিতে পালিয়ে যান আপনাদের আলে মোলে বা মাসাইক তারা বলছে যে আহ কেউ যদি আল্লাহ হাদিসটা জোরে জোরে আমিন বলে মসজিদ থেকে বের করে দাও তাকে মারো এমনকি আপনারা মারেন মেরেছেন তারও প্রমাণ আছে সিলেটেই দেখা গিয়েছে তাকো মসজিদের সঙ্গে আপনারা কি আচরণটা নেয় করেছিলেন ভোলার মসজিদের সঙ্গে কেন জোরে আমিন বলবে রফল আদিন করবে আটটা গাড় তারাবি পড়বে এটা নিয়ে তো সার্বিকভাবে দ্বিচারিতা নীতি কার ইমাম বুখারি রেমাহুল্লাহর মানে দ্বিচারিত নীতি কত দেখাবো বলেন আমরা যেন আয়সা রদিয়াল তালা আনহার হাদিস দিয়ে আপনারা প্রমাণ করতে চান যে মহিলাদের মসজিদে গমন করা যাবে না যদি আমরা যেন বলে নিয়ে কথা সম্পূর্ণ তার কথাকে অপব্যাখ্যা করেছেন ইনশাল্লাহ জবাব আসবে তারপরে আবার আমরা যেন আয়সার যখন আমরা কোরআন দেখে দেখে পাঠ করা সেই বুখারির তালিকা দিচ্ছি সেই বুখারির তালিকা ছশো বিরানব্বই নম্বর তালিকা দিচ্ছি যে আমরা যেন আয়সা রদিয়াল্লাহার যে দাস ছিল জ্যাকোয়ান তিনি দেখে দেখে কোরআন পাঠ করতেন আমাজানের সঙ্গে আপনারা এখানে মানতে নারাজ দুর্বহর গতিতে পালিয়ে যাচ্ছেন আমরা যেন আয়সা রদিয়াল্লা আনহা তিনি বলেছেন যে মান ওমান হাদ্দাস থেকে আন্না মোহাম্মদ সাল্লাহুল ইসলাম রয় রব্বাহু ফাকাদ কাজাব আমরা যেন বলছেন যে কেউ হতি যদি বলে যে আল্লাহ রসুল সঙ্গে আল্লাহকে সচক্ষ দর্শন করেছে ফাকাদ কাজাব তারা এক নম্বরে মিথ্যুক সে বুখারি কিতাব তাহিদ হাদিস মাস সাত হাজার তিনশো আশি আমরা জানি কথা আপনারা এখানে মানতে নারাজ কিন্তু মহিলাদের মসজিদ গমনে আসা রদিয়াল তালা না কি বলেছে যদি আপনাদের দলিল কিছুই নাই ওখানে ইনশাল্লাহ খণ্ডন করব তো ওখানে আমরা জানি কিন্তু আপনারা পড়ে আছেন কিন্তু এখানে মানতে নারাজ হয়ে আছেন বুঝলাম না দ্বিচারিতা কাকে বলে আপনারা ওসুল নিয়ে দ্বিচারিতা করেছেন আপনার হাদিসের রাবির ফাতোয়া নিয়ে আপনারা দ্বিচারিতা করছেন আপনারা তারপরে রাবিদের যারা তাদের নিয়ে আপনারা দ্বিচারিতা করছেন আপনাদের দিকে যখন একটা দলিল আছে যে অয়েল বিন হুজুর প্রসঙ্গে যে পঞ্চাশ বার দেখেছে ওখানে মোহাম্মল আছে কিন্তু ওই দলিলটা আপনারা গ্রহণ করতে মানে গ্রহণ করে নিচ্ছেন লুফে নিচ্ছেন হ্যাঁ অয়েল বিন হুজুর পঞ্চাশ বার দেখেছে অয়েল বিন দেখেছে অয়েল বিন হুজুর দেখেছে পঞ্চাশ বার মোহাম্মল বিন ইসমাইল আছে সার উমান এল আসারের যে সনদে ওটা আপনারা মানতেন মানে মেনে নিচ্ছেন লুফে নিচ্ছেন মানে আরেকবারে দুমদাম খাচ্ছেন গিলছেন এ এটা কি অথচ আবার সেই খুঁজে মাথায় মোহাম্মল বিন ইসমাইল আছে আপনারা মুন কারুল হাদিস বাংলাদেশকে আপনারা ঢাক ঢোল পিটে দিচ্ছেন আমি বুঝলাম না দ্বিচারিতা কাকে বলে আপনার চারিতা দেখবেন অসংখ্য আপনাকে দেখাতে পারবো তো যাই হোক আমি আর দেখালাম না এই দ্বিচারিতাগুলো শেষ কথা তিনি যে আলোচনা করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছেন আমার হাদিস যেগুলো আমি তাহাকে পেশ করেছি একটাও তিনি সহি প্রমাণ করতে পারেনি আলহামদুলিল্লাহ চল্লিশ মিনিট আলোচনা করেছে একটাকে সহি প্রমাণ করতে পারেনি আমি যে রাবি প্রথমে আমি যে তালিকাত যতগুলো বলেছি সবগুলো মেনে নিয়েছে ওটা যে মুনকাতি হাদিস এটাও মেনে নিয়েছে
এখানে জয়পুরাবি আছে তিনি শেষ জীবনে তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল তিনি মুদালিস রাবি তিনি আনানা দিয়ে হাদিসটা বর্ণনা জবাব দেন প্রমাণিত হয়ে গেল আপনারা হাসান বাস্ত্রের কল দিয়েছেন আমি বলেছি সুপেন সাউরি তিনি এখানে তাদ্রিস করেছেন আনানা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করেছেন আর হাসান বাস্ত্রি তিনি একজন তাবি তাবিদের কথা আপনাদের নিকটে হুজ্জত না হানাসিদের নামাজ প্রথম খন্ড একশো একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠাতে আপনারা নিজেরা লিখেছেন যে তাবের কথা হুজ্জত না কেন ওই যে মনে পড়ে আপনার নারী পুরুষের সরাতের পাথ্য করতে গিয়ে আবু দারদা থেকে যখন আমরা হাদিস পেশ করেছি আবু দারদা তাবি থেকে তখন আপনারা ওখানে ফুটনোটে লিখে দিয়েছেন যে আবু দারদা একজন তাবি ছোট তাবি তাবির কথা আমাদের নিকটে হুজ্জত না হানাফেরা গ্রহণ করবে না এখানে হাসান বস্তু একজন তাবি তার দলে আপনারা গ্রহণ করছেন কেন দুচরিতা নীতি কেন এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড একটা উসলে পড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন না ভাই একটা উসলে পড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন আজি তাজ্য হয়ে গেলাম তারপরে আপনি আবার একটা দলিল পেশ করলেন যে আবি ইসাহাক সাহাবেই থেকে আবি শেখ সাহাবি থেকে আমি বলেছি যে আবি শেখ সাহাবেই শেষ জীবনে তিনি মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল তার উপরে তাদ্রেশের অভিযোগ আছে এবং ইমাম এবং তিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রমাণিত মানে তার সঙ্গে শ্রবণ হয়েছিল তার স্মৃতিশক্তি মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার পরে আমি দশখানা ধরি পেশ করেছি একটাও খণ্ডন করেননি সবগুলো হজম করে ফেললেন অথচ চল্লিশ মিনিট শুধু অনার্থক বকলেন এটা কি আমি দলিল প্রত্যেকটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট খণ্ডন করেছি তো সার্বিক পর্যায়ে এ কথাই সীমাবদ্ধতা থাকে যে তার চারটে যে দলিল পেশ করেছে আলহামদুলিল্লাহ চারটে তাহাকিক পেশ করেছি পাল্টা তাহাকিক তিনি জবাব দিতে পারেনি সই বুখারি তালিকাটাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন তারপরে তিনি বলতে চেয়েছেন কিন্তু তারপর তো ওটা জাকাতের হাদিস তাই না জাকাতের হাদিস বেল পাকলে কাকের কি জবাব এখানেই অ্যান্টিভেনম শেষ হয়ে যায় তারপরে তিনি যে যুক্তি পেশ করেছেন খণ্ডন করেছে এবার আসেন তিনি কিছু ওলেমাদে মাসাহিকদের তিনি কলনকল করতে চেষ্টা করেছেন যে জাকাত আর জাকাতুল ফিতের দুটো এক আপনি কিছু ওলেমাদের মত পেশ করেছেন জাকাত এবং জাকাতুল ফিতের দুটোকে একত্রিত করেছেন আমিও দশজন এরকম আপনি পাঁচজন দুজনে পেশ করেছেন আমি দশজনে পেশ করব যে মহদ্দিস সালাবগঞ্জ জাকাত এবং জাকাতুল ফিতরকে আলাদা আলাদা করেছে আলাদা আলাদা করেছে আপনি দুজন করেছেন আমি বিশজন দেবো এটা কি আসে যাই ইলমি আলোচনা ইলমি আপনি আপনি প্রমাণ করেন যে আপনি নিজের যোগ্যতা দিয়ে আপনি পেশ করেন কারণ সালাবদের কল আপনি নকল করেছেন আমিও বিশটাকে নকল করব তো এখানে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেন যে জাকাত এটা আমি কয়েকটা শুধুমাত্র আপনাদেরকে প্রমাণ পেশ করব যে জাকাত আর জাকাতুল ফিতের এই দুটোর মধ্যে যে পার্থক্য আছে সালাবগণ পার্থক্য করেছে আমি কয়েকটা পার্থক্য আপনার সঙ্গে বলি যে জাকাত কি আর জাকাতুল ফিতেরের মধ্যে পার্থক্য কয়েকটা আমি কিছু কিছু দিই প্রথম কথা হচ্ছে জাকাতুল ফিতের যেটা রামাজান মাসের শেষে দেওয়া হয় জাকাতুল ফিতের এটা হচ্ছে ব্যক্তির উপরে ফরজ প্রত্যেকটা ব্যক্তি নারী হোক পুরুষ হোক বাচ্চা হোক শিশু হোক সবার উপরে জাকাতুল ফিতেরটা ফরজ হয় আর জাকাত এটা ফরজ হয় কিসের উপরে সম্পদের উপরে ভিত্তি করে সম্পদ যার আছে তারই কেবলমাত্র জাকাত ফরজ সবার জন্য নয় দুই নম্বর পার্থক্য জাকাতুল ফিতের মানে ফিতরা এটা ধনী গরিব সকলের উপরে ফরজ কিন্তু জাকাত যেটা মালের এটা হচ্ছে কি মানে কেবলমাত্র ধনী যারা যারা বড় লোক ধনী তাদের নিকটে শুধু তাদের জন্য শুধুমাত্র ফরজ তিন নম্বর পার্থক্য জাকাতুল ফিতের সকলের উপরে একশা পরিমাণ এটা ফরজ যদিও হানা ফিতের মানে দিকতেলাপ আছে তারপরেও জাকাতুল ফিতের একটা নির্দিষ্ট একটা সম্প মানে নির্দিষ্ট একটা ফরজ একশা বা হাফসা যাই বলেন না কেন একশা পরিমাণে ফরজ অথচ জাকাত যেটা আছে সেটা সম্পদ অনুপাতে এক একজনের জাকাত এক এক রকমের হবে তথা হাঁস বৃদ্ধি কম বেশি হতে পারে এটা একটা পার্থক্য চার নম্বর যে জাকাতুল ফিতের মানে ফিতরার জন্য কোনো নিসাব শর্ত না যে এত টাকা থাকতে হবে এত লক্ষ্য থাকতে হবে এটা কোনো শর্ত নয় কিন্তু জাকাতের জন্য শর্ত আছে দুই পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে জাকাত এটা যে জাকাতটা ফরজ হয়েছে কখন প্রথমে জাকাতুল ফিতের যখন ফরজ হয়ে যায় জাকাতুল ফিতের দ্বিতীয় হিজুরিতে যখন সিয়াম ফরজ হয় তারপর পরে জাকাতুল ফিতের এটাও দ্বিতীয় হিজুরিতে এটা ফরজ হয়ে যায় জাকাতুল ফিতের ফরজ হওয়ার পরেই তারপরে জাকাত ফরজ হয়েছে যেটা সেটা তৌবা ষাট নাম্বার আয়াতে যে আটটা ভাগের কথা বলা হয়েছে তফসির পরে বিভিন্ন তফসিরে ওলেমা মাসেক তফসির কারকগণ মুফাসিরগণ তারা বলেছে জাকাতুল ফিতের এটা আগে ফরজ হয়ে গেছে আর জাকাত পরে ফরজ হয়েছে দুটোকে একত্রিত কিভাবে করেন ছয় নম্বর পার্থক্য এখানে যে যখন জাকাতুল ফিতের যখন ফরজ হলো তখন ঠিক সেই সময়তেই সন আবুদাউদ ষোলোশো নয় ইবনু মাজা আঠারোশো সাতাশ নম্বর হাদিসে জাকাতুল ফিতের এই ফিতরা পাওয়ার হকদার কারা এবং ফিতরা দেওয়ার উদ্দেশ্য কি দুটো বিশ্বনবী সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছে অথচ জাকাত যখন ফরজ হয় তার জন্য জাকাত কাকে কাকে দিতে হবে শ্রোতাই পরবর্তী সময়ে ষাট নম্বর আয়াতে এটা এই ধারাবাহিকতা এসেছে তাই জাকাতের সঙ্গে সাদৃশ্য মানে জাকাতুল ফিতের এর সঙ্গে 
মানে জাকাতুল ফিতর এটা কেন দেয়া হয় সুনান আবু দাউদে স্পষ্ট হাদিস মজুদ আছে এবং সূরা বাকারা 184 নম্বর আয়াতে কিছুটা তার টাচ পাওয়া যায় যে জাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে আমরা যে সওয়াম করি সিয়াম পালন করি রোজা পালন করি এর মধ্যে কোনো টুটি বিচ্ছুটি যদি হয়ে যায় গোনাগা গোনা যদি হয়ে যায় টুটি বিচ্ছুটি হয়ে যায় তো এই জাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে সেগুলো সংশোধন হয়ে যায় পরিশুদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু জাকাত এটা অর্থের পরিশুদ্ধি আপনার সম্পদের উপরে তো অসংখ্য পার্থক্য আপনাকে দেখাতে পারবো যে জাকাত এবং জাকাতুল ফিতর আলাদা তো আপনি জাকাতের জাকাত কি দিয়ে পেশ করছেন ফিতরার মাসালাতে ওই জন্য বলেছি বেল পাকলে কাকের কি তাই কি নাই তো সার্বিকভাবে আপনাদেরকে এতটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম এই এই ডিটেইলস আলোচনা তখন করেছিলাম না কিন্তু শুধু হাদিসের তাহকিকগুলো দিয়েছিলাম এখন আপনাদের সামনে এই মাসালাগুলো আমরা স্পষ্ট করলাম যে জাকাত মানে ফিতরার মাসালা জাকাতের মাসালা অবশ্যই কিছুটা পার্থক্য আছে আমরা যেগুলো সাতখানা মাসালা আমরা পার্থক্য আপনাদেরকে দেখিয়েছি এবং জাকাতুল ফিতর এবং জাকাত দুটো দুটো সময়ের উপরে এটা ফরজ বিধান এসেছে আগে পিছে আছে তারপরে মানে কারা পাবে এর হকদারের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে তারপর আমরা দিলাম যে জাকাত মানে নিসাবের পরে ফরজ হয় কিন্তু ফিতরা নিসাব দরকার হয় না জাকাত এটা মানুষের নিসাব হলে ফরজ হবে কিন্তু ফিতরা মাথা পিছু মানে মাথা যত তত ফিতরা দিতে হবে তো সার্বিকভাবে সর্বশেষ কথা এতটাই আপনাদেরকে বলছি যে আমাদের রেজাল্ট করে আপনার ভাই অন্তত তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে বুখারি হাদিসটা মন কাতি দুই নম্বর যে বুখারি হাদিসটা এটা মোয়াল্লা হাদিস এটা বুখারি হাদিস বলে চালিয়ে দিলে হবে না এটা স্বীকার করেছে তারপর যে ইউসাদ আল্লামা কাস্তাল রহমোল্লা থেকে তিনি নফস নকল করেছেন যেটা জাকাত প্রসঙ্গে এটা ফিতরা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারি হানাফি মাজাবকে মজবুত করেনি জাকাত প্রসঙ্গে মজবুত করেছে আপত্তি নাই আপনি বলেছেন ডবল স্ট্যান্ডার্ড আহলাদের অসুল কোনটা তারা কেন দ্বিচারিতা করছে আমরা বিশখানা দ্বিচারিতা আপনার দেখিয়ে দিয়েছি যে আপনি দ্বিচারিতা করেছেন আমরা দ্বিচারিতা করিনি আপনি মোহাম্মদ বিন ইসমাইলের যে কথা নকল করেছেন মুনকারুল হাদিস দলিল দিবেন ইমাম বুখারি কোন কিতাবে মোহাম্মদ বিন ইসমাইলকে মুনকারুল হাদিস বলেছে আপনি বলেছেন যে আবু দাউদের সুনান আবু দাউদের যে মুরসাল হাদিস আহলাদরা দলিল গ্রহণ করেছে কিন্তু এইখানকার মুরসাল হাদিস মজের মুরসাল হাদিস আমরা কেন গ্রহণ করছি না জব দিয়েছি যে বুকের পুরো হাতবান্ধা হাদিসের এর মুসনাদ প্রমাণিত আছে কিন্তু মজের এই হাদিস মানে জামা কাপড় দেব ফিতরা মানে জাকাত আদায় করা ফিতরা ওটা কোনো কোনো মুসনাদ হাদিস আপনারা পেশ করতে এখন পর্যন্ত পারেননি তো সার্বিকভাবে এই কথা আপনাদেরকে বলতে চাইলাম যে মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি তার জামানাতে নিজেই তিনি মাল দিয়ে ফরজ করেছেন ফিতরা এটা আল্লাহ সাল্লাহ আদেশও আছে বুখারি এই পনেরোশো তিন চার পর পর হাদিস আল্লাহ সাল্লের জামানাতে টাকা পয়সা থাকার শর্তে তিনি টাকা পয়সা দিয়ে ফিতরা আদায় করেনি তিনি মাল দিয়ে ফিতরা আদায় করেছেন সাহাবর অদি আল্লাহ আলহামদের জামানাতেও একই অবস্থা তারাও টাকা পয়সা দিয়ে আদায় করেনি ও যে মজুদ ছিল তারা আদায় করেছে কি দিয়ে তারা খাদ্যদ্রব্য দিয়ে দিয়েছে কিছু দলিল পেশ করেছে সাহাবিদের আমরা খণ্ডন করেছি যদিও সাহাবি থেকে এটা প্রমাণিত নয় একদম সূত্র বিচ্ছিন্ন আছে প্রমাণিত নয় আর মুসন্নাফের হুম শব্দ দিয়ে সাহাবি করে দেয়া এটা আবার নতুন একটা ইস্তেহাদ এখানে আবার একটা জব দেওয়া যেতে পারে তো যাই হোক তারপর আমরা সার্বিক দিক থেকে জাকাত এবং জাগাতের ফিতের মধ্যে কিছু পার্থক্য আপনাদেরকে সামনে উপস্থাপন করেছি সার্বিক পর্যায়ে কথা বলা যেতে পারে তারপরে আমি আউসাতের একটা হাদিস আঠারোশো উনষাট নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন যে বিশ্বনবী যদি একটা মৃত সুন্নতকে যদি আমরা জীবিত করি আলহামদুলিল্লাহ পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা পাওয়া যায় আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বনবী সুন্নাথ যে তিনি ফিতরা আদায় করেছেন খাদ্য দ্রব্য দিয়ে অবশ্যই আমাদের খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করা এটা বাঞ্ছনীয় যদি আমাদের আবরার ভাই এখন শিথিল হয়েছে তার আলোচনা শুনবেন শিথিল হয়েছে যে হ্যাঁ অবশ্যই কেউ যদি খাদ্য দ্রব্য দিয়ে দেয় দিবে টাকা দিতে এটা জায়েজ মানে এখন জায়েজ বলছে এর আগের বক্তৃতায় ওটাকে স্ট্যাবলিশ করার চেষ্টা করেছে না এটাই উত্তম টাকা দেওয়াটা উত্তম কেন মানুষ কিনবে সেটা কিনবে সেটা কিনবে তারপর তিনি আরেকটা কথা বলে ফেলেছেন তিনি বলছেন যে ফিতরাকে কুরবানের সঙ্গে যে আমি মানে একটা যুক্তি দিয়েছি অ্যান্টিভেনাম তিনি বলছেন আমরা নাকি কিয়াস মানি না কে বলবো ভাই আমরা কিয়াস মানি না আমরা ইজতেহাদকে জায়েজ মনে করি বরং জাস্টিস তাকে ওসমানি তার অসুলিল ইফতার সাতানব্বই নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি বলেছেন ইজতেহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে মুজদেদে মুতলাক শেষ চারজন তারপরে ইজতেহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে মানে কিয়াসের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে ইজতেহাদের দরজা বন্ধ হয়েছে তারপরে আপনারা কিয়াস করে চলেছেন তারপর আপনি বলছেন যে আহলা হাসরা কিয়াস মানে না তো ভাই ইজতেহাদ কিয়াস আমরা মানি একাধিক জায়গাতে আমাদের দলিল প্রমাণ কিয়াসের ভিত্তিতে আমরা দিয়েছি একাধিক জায়গাতে আমরা ইজতেহাদকে জায়জ মনে করি ইজতেহাদকে আমরা জায়জ মনে করি কিন্তু হানাফিদের নিকটে দেবন্দিদের নিকটে ইজতেহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তার পরেও বলবো ইজতেহাদ করার যোগ্যতা কার যিনি মুজদাহিদ তিনি ইজতেহাদ করবেন আপনার তো সকলে মুকাল্লিদ মুকাল্লিদ বার ইজতেহাদ করবে নাকি আশ্চর্য
তো কুরবানির বদলে টাকা পয়সা দিলে কি কুরবানি আদায় হয়ে যাবে উনি বলছেন এটা ফাসলিল রব্বিক আনহার এখানে আহার করতে হবে টাকার ভিত্তিতে যদি গরু ছাগল যদি জবাই করে আমরা পানিতে ফেলে দেই কাউকে যদি না দেই তবুও তবুও কুরবানি আদায় হয়ে যাবে কাউকে দেয়াটা শর্ত নয় আপনি বলেছেন অথচ পবিত্র কোরআনে সূরা হাজে 36 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলে দিয়েছেন কমপক্ষে তিনটে খাতের কথা উল্লেখ করে দিয়েছে ভিত্তিতে তারপরে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে বলে দিয়েছে সূরা হাজের 36 37 নম্বর আয়াত পড়েন আল্লাহ বলেছে যে তোমরা নিজে খাও অপরকে খাওয়াও এবং গরীব মিসকিন তাদেরকে দাও এটা তাদের হক আল্লাহ হক উল্লেখ করে দিয়েছে আপনি বলেন পানিতে ফেলে দেওয়ার কথা আশ্চর্য হয়ে গেলাম নিজের কিয়াসকে নিজের কুজুক্তি লজিক্যাল ফ্যালাসিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপনি কোরআনের আয়াতকে একটা আপনি এটাকে শিথিল করে দিলেন আমি তো আসলে কিয়াস করছেন আপনারা যদি কিয়াস করার যোগ্যতা মানে কিয়াস যে করবেন আপনারা তো মুজতাহিদ না এটা আপনাদের অধিকার নেই অধিকার বহির্ভূত আপনারা চর্চা করছেন যে অধিকার আপনাদের নাই সেটা নিয়ে আপনারা টানাছাছরা করছেন তারপরে কোরআনের আয়াত স্পষ্ট খাতগুলো ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহ নিজে বলেছে কুরবানি কাকে মানে কুরবানির গোশত আপনি কাকে কাকে দিবেন আপনি যদি পানিতে ফেলে দেওয়া হয় তবুও কোনো সমস্যা নাই এ কেমন ফুতা দিচ্ছেন ভাই পানিতে ফেলে দিবে অপচয় করে শয়তানের ভাই সূরা বান ইসরাঈলের পরপর আয়াতগুলো তাআলা সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন 26 27 28 পর পর জব জায়গায় শয়তানের ভাই আপনি পানিতে ফেলে দেওয়ার হুকুম দিচ্ছেন নিজে একটা ছোট মাসালাকে প্রমাণ করার জন্য আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা দেওয়া যাবে তো এটাই প্রচার করেন মানুষকে বলেন এটাই উত্তম এটা রাসূলের সুন্নাহ এটাই সুন্নাহ এটাই উদ্বুদ্ধ করেন অথচ আপনার সুন্নাত থেকে উদ্বুদ্ধ না করে টাকা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন এটাই বেশি করে দিতে বলছেন এটাই উপকার বেশি আছে এটাতে মানুষের সুবিধা বেশি আছে আল্লাহ সুবহান বুঝতেন না কোনটারে সুবিধা আছে আপনারা বুঝে নিলেন সুবিধা আজীব বিষয় শরীয়ত অবতীর্ণ হচ্ছে বিশ্বনবীর প্রতি তিনি কোনটাতে উম্মতের সুবিধা হবে ফ্যাসিলিটি হবে তিনি বুঝলেন না অথচ আপনারা বুঝে নিয়ে ফ্যাসিলিটি করে দিচ্ছেন আজীব হয়ে গেলাম কথা বললে অনেক কি কথা বলা যেতে পারে যুক্তির পর যুক্তি অ্যান্টিভেনাম টিট ফর ট্যাট অনেক কিছু দেয়া যেতে পারে আলহামদুলিল্লাহ সর্বোপরি সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা হ্যাঁ টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না যেহেতু আপনার খাদ্যদ্রব্য মজুদ আছে আলহামদুলিল্লাহ খাদ্যদ্রব্য দিয়েই আপনারা ফিতরাটা আদায় করবেন এটা বিশ্বনবী সুন্নাহ এটা সাহাবীদের সুন্নাহ অবশ্যই এই আমলটাই করবেন আলোচনা তো বলছেন পবিত্র কোরআন সূরা নিসা সূরা নম্বর 4 আয়াত নাম্বার 59 59 ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু হিবিশশি গান আতিউল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো ও আতিউ রাসূল রাসূলের অনুসরণ করো ওয়া উলিল আমরি মিনকুম তোমাদের আলেম উলামা মাশাইখ মুজতাহিদ ইমাম দেশে শাসক যে কোন অর্থ যেটা নেন তাদের আনুগত্য অনুসরণ করো ফা ইন তানাজা তুম ফি শাইয়িন ফারুদ্দু হুলাল্লাহি ওয়া রাসূল তারপরে যদি এই সব উলামা মাশাইখ দের মধ্যে ইখতিলাফ মতপার্থক্য হয়ে যায় আবার তোমরা চলে যাও তানাজা করো তোমরা তোমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে কোথায় ইখতিলাফ হয়ে গেলে আবার আল্লাহ এবং আল্লাহর সুন্নতকে প্রত্যাবর্তন করো যেহেতু মতমত ইখতিলাফ আসেন আমরা বিশ্বনবী সুন্নাহ আবার পুনর্জীবিত করি আমরা টাকা দিয়ে ফিতরা না দিয়ে আমরা মূলত খাদ্য দ্রব্য খাদ্য শস্য দিয়ে আমরা ফিতরার গুলোকে আদায় করি এটা বিশ্বনবী সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত সাহাবীদের সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং তারা যে দলিল দিয়েছে সবগুলো জায়েব দুর্বল তাদের যুক্তি ও লজিক্যাল ফ্যালাসি একদমই দুর্বল যুক্তি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সামনে প্রকাশ করেছি তাই বিশ্বনবী সুন্নাহকে সমাজে প্রচার করার জন্য আপনারা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবেন আলোচনা সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে এই বুকে বল এরকম সাহস এরকম ইমানি দীপ্তি চেতনা নিয়ে আপনারা ফিল্ডে প্রচার করুন যে টাকা দিয়ে ফিতরা দেয়া থেকে দূরে থাকুন বরং আপনারা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা দেন এটাই মধ্যে কল্যাণ আছে কেন বিশ্ব নবী বলেছে এর মধ্যে কল্যাণ আছে হুজুর যতই বলুক না কেন টাকা দিয়ে কল্যাণ আছে ওর মধ্যে কল্যাণ নাই যারা অ্যাকাউন্টেন্স নিয়ে পড়েছেন তারা বুঝতে পারবেন যে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায়ের মাধ্যমে কতটা বিশেষত মানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কত উন্নত হতে পারে আপনারা সকলে বুঝতে পারবেন যারা অ্যাকাউন্টেন্ট নিয়ে পড়েছেন তারা জানেন তো সার্বিক পর্যায়ে আমি কথাই শেষ করলাম আজকে মত আমরা আলোচনা এখানে শেষ করছি অনেক রাত্রি আপনাদের কাছ থেকে আজকের মত বিদায় নিচ্ছি আলোচনা তারা ততক্ষণ আমাদের সকলকে বিশ্বের সুন্নাহ অকাট্যভাবে পালন এবং প্রচার করার মত তৌফিক দান করো আমা আলাইনা ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু